はい皆さんこんばんははいこんばんは、えー、今日は9月の27日第132回目の配信となります、えー、まずはですね、えー、ヤクルトスワローズおめでとうございますおめでとうございます、えー、追いつけませんでした、えー、あのー、8月にすごい追い上げて頑張ったんですけど9月はね、えー追い切れずそうそうっていうか、ね、逆に戦いちゃったのねまあそうねでも結果的にそんなに離されはしなかったので、うん、ヤクルトとほぼ並走した形になって、ね、でも結局は届かずで、ええ、でも一時期は 17.5 ゲーム差あったので今7ゲーム7ゲーム10ゲーム以上縮めたっていうのは本当にすごいすごいすごいすごいすごいすごいすごいすごいすごいすごいすごいすごいすごいすごいすごいすだからちょっと優勝のマニアになってからね、今、ヒットが出て、あヒットじゃない、ホームランが、ね、そうでなくなりましたなんかね、やっぱりプレッシャーがあるのかな、ね、解説の人によるとね、ちょっと打ち急いでるんじゃないかと。そうね、だから早く56号をね、うん、決めて、日本人最高をね、打ったら、多分気が楽になると思うんね,ね,ね、やっぱり人間にはプレッシャーっていうのが強いですね、うん、ただ、ベイスターズでは打たせません。うん<笑>えーまあ、とにかくその1年間ね、このペナントレース、ペナントを目指して皆さん戦った結果、うん、ヤクルトが見事優勝と2年連続ですね、本当ね、おめでとうございます、で、えー、ベイスターズはまあ2位が確定しました、だから、えー、クライマックスシリーズにはもう間違いなく出れるのでござ、ね、ただ、相手チームが決まってないんですよ、<笑>そうなんですね、えー、と巨人と阪神と広島が今ね、また熾烈な争いしているので本当にこの最後の,あの最初にまああのベイスターズと戦うチームが決まっていないんですけれどもまあこれも本当にまだまだ面白いという本当にこういう終盤に来てまだまだ目が離せないゲームがありますということではいえ今日は何を歌っていただきました誰もいないな海ですねえとこれは誰が歌ったんですかえーとこれはですねいろんなことが歌ったんですけどもトワエモアさんが歌ったりしてましたはい,はい,はい,はい、はいはい、じゃあ、えー、誰もいないん、うんね、誰もいない海をお聴きください、はいはい
はいお疲れ様でした,お疲れ様でした、えー、そのトワイモアが歌った「誰もいない海」ですがどんな曲でしょうかあのですね、うん、作詞が山口洋子さんで、うん、あの作曲が内藤常美さんと言って、うん、あの小七吹雪さんの旦那さん,旦那さん、えーはいはい、で私はこの歌を聴いて、うん、あの小七吹雪さんが亡くなった後だったのかなとかってちょっと思ってたんですけど、うんうん、そうではなくて、うん、小七吹雪さんも歌ってたんですね。うん、そうなんです,、えー、ですから、うんあの前の歌だったってことが分かりました、うんええうん、山口洋子さんについては皆さんの方がよくご存知じゃないかと思うんですけど、うん、まああのいろんな方に活躍された方で、うん、まあちょっとあの奔放に生きられた方なんじゃないかなと思います、まあまあね、はい、うん、まあね作詞家としてね、ええ、女性で第一線でねそうなんです直木賞ももらったりしてますしね,ね、うん、まあ最たけてたんでしょうね、うん、きっとねはい、はい、ということで、えー、今日は「誰もいない海」をお聴きいただきましたそれでは、えー、クライマックスシリーズは10月に入って2週目ぐらいかなそうかなあの4日がねとりあえず最終戦なんですよね、うん、ということでそれまでまだあのよベイスターズの試合がまだ残ってるんで残ってるですね,ね,ね、ま、この間みたいに大雨の後なんてひどいですよね,あ,ねあれ大変でしたね,、えーねえー、あのねまだパ・リーグが全然決まってないんでそうということでまだまだ野球は盛り上がっていきたいと思います,面白いです、はいはい、じゃあねまたねはいまたね